我最初的理想是当一名军人，后来因为喜欢的女孩，才改变了志愿。我才发现，原来那些看似不经意的玩笑里，都藏着老霍的真心。我知道自己无法回馈老霍的这份深情，但希望有一天，他能获得属于自己的幸福。说对不起的是我，对不起，一直没有察觉到你的感情，还心安理得接受你的照顾。对不起，让你一直孤独的站在我的身后，却没有回头看看你的真心。我不需要你的对不起。让我说完吧。来的路上我一直在想，我能为你做什么？我应该为你做什么？想了很久，我终于想明白了，那就是为了你，我不能做的事情。我不能在明知道你的感情的情况下，还继续接受你的好。我也不可以自私的把你留在我的身边。你别再说了，老霍，我没有办法和你做爱人，更没有办法回应你的感情。所以在你理清楚感情之前，我们暂时先不要联系了。我怕我会伤害你，我也不知道如何面对你。所以，我是要失去你了吗？不是，我们永远都是最好的朋友。可是我不想和你只做朋友啊！作为朋友，我唯一能做的就是等你走出来，这样对你对我都好。徐来。救援队的组建工作还顺利啊？嗯，非常顺利，全员通过。嗯，我碰到老文了，嗯，他还夸你呢，说你带兵有方，训练有素，他也不看看是谁的孙子。小时候你上学，让我放心；大了工作呢，我也放心。就是你这个人的生活问题。你让爷爷我呀不松心呢。这个周末呀，你抽空回来一趟。我那战友老乔，他要带他孙女到咱家来做客，你们俩见上一面。爷爷，这都第几次了？你还有多少个战友啊？还真不多了。石川，你要是再不着急，我那些老战友的孙女儿都结婚了。我不着急。你真打算一辈子不结婚不成家呀？啊，打算孤独终老啊？爷爷，其实我你打住，你是不是又要说，呃，工作危险呀，家国不能两全呀？这大道理我懂，啊，我只是觉着这样，我怎么跟你父母交代？说句不好听的话，我将来死了。都没法见他们。哎呀，爷爷，别说“死”这个字啊，多不吉利。吃饭吧，别生气了啊，吃饭，我有分寸。
：“小川，都十二点了，要不你先去睡吧。等爸爸回来，明天我们吃蛋糕好不好？”“不，我一定要等我爸回来，一起吃蜡烛。”喂，嫂子，金队出事了。刚才在火灾救援现场执行任务时受了重伤，现在正在人民医院进行抢救，但情况不是很乐观，要有个心理准备。我马上过来。是不是出什么事儿了？妈妈，爸爸在哪儿？他到底怎么了？